dakika ni tisa zikiwa zimekamilika baada ule mwendo wa saa mbili asubuhi saa zetu za Afrika ya Mashariki kama nilivyo kutaarifu hapo awali ni kwamba ndani ya studio sitakuwa peke yangu katika kujadili swala hili zima la kuongeza muhula kwa rais kutoka muhula ule wa miaka mitano hadi miaka saba na wageni wangu watakuwa wanajitambulisha si wageni <laughs> you have not become resident. <laughs> Karibuni sana ndani ya studio mweze kujitambulisha kisha tuweze kusenga pia. Ah, asante sana. Yes. Um, smarty. Smarty, uh, kwa mara nyingine kuweza yes. kutukaribisha mimi na mwenzangu hapa. Yes. Uh, bila shaka wasikilizaji wetu kwanza ni wasalimu mahali popote walipo mm -hmm. katika kaunti yetu ya Kilifi lakini pia katika jamhuri yetu ya Kenya okay. uh, na hata nchi za ugaibuni pia nime, yes. nimepata uh, simu nyingi sana kutoka oh, wow. mataifa ya guba wow. uh, kule sehemu za Qatar Iraq mm. Uh, ukumbe huwa anatupata wana stream wana yeah, stream yeah. kabisa mm. uh, jina langu ninaitwa Reverend Francis Katana yes. uh, mimi ni mchanganuzi asante sana Smarty kwa kutukaribisha <laughs> uh, kama nilivyojitambulisha mimi ni mchungaji Francis Katana mm. uh, wa kanisa la Baptist uh, hapa Malindi yes. congregation yangu iko pale Christ the King okay. uh, nyuma tu ya Sun Park nimefurahi kwa mara nyingine kuweza kufika studioni ili kuweza kuchanganua mambo yanayojiri katika taifa letu asante karibu mchanganuzi asante sana yes. Smarty yes. mimi najulikana kama Kenzo Ndiki mm -hmm mwana mkereketwa wa bunge la mwananchi malende mm. <laughs> sante sana kwa mwana ndiye kimwangi ya sante sana kwa kufika ndani ya studio siku hii ya leo uh, pigini tuanze moja kwa moja uh, nilikuwa na, na, natazama mahojiano yake samson chera ngei mm -hmm. kuleta hoja hii anasema ya kwamba humda ni mchache mda wa miaka mitano kwa rais kuweza kutekeleza miradi na hile azma aliyokuwa nayo na mayale mazimio aliyokuwa nayo ni mchache sana Anasema mwaka wa kwanza unayatumika kuweza kusettle down. Mm. Na ule mwaka wa, wa mwisho unajua sasa anajitarisha kwenda ku, ku, kutafuta muhula mwingine. Kwa hiyo hakuna hakuna wakati wa kufanya kazi. Mm. Mchanganuzi Francis Twanzi. <laughs> <laughs> muda ni sawa ama muda tuongeze muda. Uh, nilikuwa nikisoma uh, kitabu cha ile tunaita political science okay. ama science ya ya, ya kisiasa. Mm -hmm. uh, mtu mmoja katika kitabu chake akasema mm -hmm. kwamba haijalishi utaishi miaka mingapi hapa duniani mm -hmm. kile ambacho kina kinajalisha yeah. it doesn't matter how many years you live in the world mm. what matters is what you do with those years mm. uh, and martin luther uh, the uh, civil rights movement kule Uh, activist kule Marekani yes. in 1962 akiwa Michigan mm. akasema at the age of 36 he was 36 years wakati mm, huo mm, mm, mm. at the age of 36 if you have not something you have not found something mm. that you are ready to die for you can live to be 86 years old but you died when you were 36 namaanisha nini mchanganuzi uh, alichokuwa kimaanisha ni hiki mm. ya kwamba katika miaka yangu michache hii 36 mm. nimetambua ya kwamba kuna dhulma nyingi ambazo zinafanyika mm. kwa watu weusi hapa Marekani mm. na nimeamua ya kwamba vitabu vya historia vitakapoandikwa mimi Luther nitaingia katika daftari za kumbukumbu kwa sababu ninaenda kuwapigania watu weusi Una, sasa yes. tukirudi hapa kwetu mm -hmm. uh, jambo la kwanza tujiulize Tunaposema ya kwamba mwaka wa kwanza unachukua anauchukua ana, ana mm. eh, kuweza ku settle down. Mm -hmm. Mwaka wa mwisho pia anajitayarisha uh, kuweza ku, uh, kuanza kutafuta muhula mwingine. Mm. Ninachotaka kuamini ni kwamba inakuchukua muda gani kuweza ku settle down. Na ile settling down yako mm. pia vile vile it's part and process ya yale mamlaka ambayo umeshapewa kama rais. Mm. So ikiwa na, na, na tuangalie pia vile vile katiba yetu ina, in, inasema nini? Mm. Katiba yetu inazungumza uh, kuhusiana na, na, na inakupatia muda kati ya we kuchaguliwa you are president elect mm. mpaka siku utakapoapishwa. Ndio unachukua mamlaka. Mm -hmm. So hiki kipindi cha hapa katikati unakifanyia nini? As ba president elect. Baada na fikiria jinsi ya kuchagua mawaziri nani atampatia nani atafanyia kilichoko mm. longevity katika ofisi mm. sio suluhisho la kukamilisha miradi yako okay 
kukaa sana kwenye ofisi sio suluhisho la ku, uh, la kukamilisha miradi twakuja turudi kwako utuambie suluhisho ni lipi lakini kwako bwana ondieke tuongeze hii miaka tuongeze kwa miaka miwili angalau zile ile miradi iliyokamilia ilianzishwa ikamilishwe wajua dadangu mheshimiwa mheshimiwa jeregai huwa akizungumza kila wakati jaribu kufuatilia matamzi yake yule bado ako katika zile enzi za moyo bado acha patoka ye yeah, anaona bado katiba tuko nayo tunaitumikia ni ile ya enzi zile za moyo so kuna watu waliosoea kwa kikama murakani wanataka hata kama ni uwezo wakae milele ambaye vitu kama hizo enzi za sahihi haiwezekani hiyo miaka mitano mwanzo ni mingi sana kivyangu mimi hata hmm. ingepunguzwa iwe na miaka mihini sababu gani wakati unafanya campaign hizi promises unatoa after 90 days kila kitu nitakuwa nimesawasisha kinaenda sawa sasa huo muda ni mfupi kivipi kama siku tisaini una uwezo wa kurekebisha kwa nini usifanye kazi na wakufanya kazi hata kama ni siku mia moja mm-hmm. atakuonesha dalili kwamba anafanya kazi mm-hmm. tulikuwa na mheshimiwa kibaki mheshimiwa kibaki within three years mm-hmm. ama two years tuliona chenje si nyingi sana mm. mabadiliko makubwa taifa hili kila mmoja akawa anachifunia taifa lake mm. eh? ilikuwa kidogo ukishika mfuko unaweza kushika kitu mfukoni lakini saa hii akusikiki kwa hivyo kukaa miaka mingi haimaanishi kwamba ndio utakayotenda kazi mm-hmm. kabla hata ujaingia ofisini mwenzangu vile utangulia kusema lazima kuna muda umepewa Ndiyo. kabla wapishwe mm-hmm. ulikuwa unapanga nini umeprogram nini kando na hiyo wakati unatafuta uongozi ulikuwa napanga nini maana kama unaingia ndio aanze kupanga which means kwamba kila kitu umekichukua ukiwa utajipanga that's why utaona kila wakati utasema nitatenda nitafanya nitafanya maana yake uliingia ukiwa utaraji kwamba utaingia mm. hama ulikuwa utajipanga mm. ndio inafikia hapo wanasema kwamba ni tuongeze muda lakini bwana ondieki hili swala la miaka mitano tukiangalia katiba na wale ambao waliweza ku uh, uh, pele, peleka mapendekezo na kuundwa mwaka wa mbili na kumi walichukua walibandika tu kutoka kwa ule mfumo uliokuwa wa zamani na kusema wacha tuendelee na hivi Die, do you think ya kwamba ama pengine unafikiria tu, mbona tusiweze kufikiria mabadiliko kwa, kwa nini tusiseme ya kwamba kwa sababu huo tu ni mfumo tuliuona wa zamani tu, tubadilishe ama unasema ya kwamba hata tukibadilisha kutakuwa na sasa kama ni mabadiliko ni tupunguze lakini si kuongeza sababu gani tunaweza kupata kiongozi ambao ni dikteta ataki kusikiza wenzake ni tufanye nini ile miaka mitano ndio tumtoe lakini kama itaongezeka mpaka ifike miaka kumi manake ukijaribu kuangalia mataifa ya Afrika mm, mm, mm huwa tukifika kama wakati wa uchaguzi utaona vitimbi vingi sana. Yaani vile watu watakavyochaguana uta mm. utaamini kwamba huyu alichaguliwa alifanya nini. Taifa ambaye katika Afrika kidogo tunaona lina lina, lina mwelekeo ambaye wakati wa uchaguzi utaona mambo mengi ni gana peke yake. Lakini mataifa mengi ya Afrika yana ukora. Mm. Sasa hii miaka kama itaongezwa iwe miaka kumi na ina dadangu kama hiyo mitano yenyewe inakuwa ni kazi hiyo kumi na ina itafika lini huyo kiongozi dikteta toki inauliza yeah. swali yenyewe itafika lini lakini ame ame ameuliza ame ama alikuwa anazungumza ondieki pale na akasema kuhusiana na masuala ya kimi, ki, kiimla u, uongozi wa kiimla mm-hmm. ni unadhani ya kwamba jinsi tunavyoendelea na mazungumzo haya ndivyo jinsi tuna Uh, encourage ule uongozi wa kiimla ambao umekuwa ukishuhudiwa katika mabara ama katika ma nchi katika bara la Afrika. Eh uh, smarti wacha nikurudishe nyuma kidogo. Mwaka wa elfu mia tisa na sitini na tatu mm-hmm. Hapo ndipo tunasema Kenya ilijipatia uhuru. Yeah. Katiba ambayo Kenya iliingia mamlakani nayo haikuwa katiba ambayo mkenya alijiandikia ilikuwa katiba ambayo iliandikwa kule Lancaster House mm-hmm. kwa hivyo ni katiba ambayo tulipewa na mkoloni mbeberu akatwambia huu ndio muongozo mtakao utumia kujiongoza katiba lazima ishike ama iangazie yale matakwa interest za mwananchi mm-hmm. je interest za yule mtu mweupe wakati akitupatia ile katiba zilikuwa ni, ni zake ama ni zetu hilo ni swali la kwanza mm. jambo la pili kumbuka hayati mzee Jomo Kenyatta alipochukua mamlaka 
hakuchukua mamlaka kama rais alichukua mamlaka kama waziri mkuu mm. hivyo ndivyo alivyochukua mamlaka mm-hmm. ndipo mwaka wa elfu moja mia tisa na stini na nne tuka imitilate hatuku amend we just imitilated kwa sababu wakati una amend katiba mpaka huo umeisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho ndipo unapoangalia kipengele cha kwanza ama ibara ya kwanza ya katiba ama kifungu cha kwanza cha katiba kinasema nini unapofika kifungu cha saba pia kinasema nini hivi vifungu vinaingiliana namna gani unaona mm. so wakati Jomo Kenyatta marehemu ama hayati alipochukua mamlaka alichukua mamlaka kama waziri mkuu wa jimbo kumbuka mifumo ama mfumo tuliokuwa nao tulikuwa na provinces mm-hmm. ama mikoa Ndiyo. province kwa muingereza ama yule mbeberu ilikuwa ndiyo mamlaka na Kenya ilikuwa ni sehemu ya mamlaka ya Uingereza mm. waziri mkuu akachukua aka mamlaka Ndiyo. hayati mzee Kenyatta mm-hmm. lakini aliye na mamlaka kamili ni nani ni malkia wa Uingereza mm. kwa sababu wakati huo alikuwa ni queen yes, 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 uh, yes, Elizabeth yes. unaona mm. sasa in 1964 tukabadilisha kidogo mm. ili kwamba Kenya iwe republic ndiyo ilipokuwa republic jomo kenyata automatically mm. hakuchaguliwa akaingia akachukua hatamu kama rais bwana francis Sa- point yako ni gani point wa- yako ni ipi wacha nikulete kwanza yes. unajua tusikimbilie kwa point kabla hatujajua historia okay sasa uliza yeyote awa yeyote yule katika nchi ya kenya mm. hayati mzee kenyata alitawala vipindi vingapi hata kuambia kwa sababu hakukua na vipindi so Ninalolisema hapa ni nini? Ninalolisema hapa ni kwamba wakati tulipo uh, uh, hayati marehemu Moi uh, alipochukua hatamu Ndiyo. in 1978 mm-hmm. pia vile vile alikuja na huo mchakato. Mm-hmm. Lakini kuka, kukawa kumeanza kuwa na nini? Na lalama. Ndiyo. Lalama zile zikafanya kwamba sasa tuweze kukap ule u, utawala wa rais mpaka kipindi tukafikiria sisi wenyewe miaka mingapi miaka mitano mm. tukasema miaka mitano tukajipatia miaka mitano mm. si katiba ya Lancaster sisi tukajipatia miaka mitano lakini baadaye tukaona ya kwamba wakati tunapoingia kwa katiba ya mwaka elfu mbili na kumi mm-hmm. tukachukua ile miaka mitano kama ulivyosema correctly said mm. ya kwamba tukachukua ile miaka mitano na tukaibandika pale pale yes. because nimekuwa nikisikiza nimesikiza hata Bob Mkange ambaye yes, yes. alikuweko mm. uh, wakati wa, wa mchakato mzima wa katiba yes, yes. akasema ya kwamba kwa sababu aliulizwa swali hili mm. ni nini kilichowapelekea ninyi kuwa, kuweka miaka mitano akasema tuliangalia tu Uh, ile katibu kule ambako tunatoka mm. na tukaweka tukasema ile miaka mitano ni sawa. Kwa hivyo tulifanya makosa. Hatujafanya makosa mm-hmm. na wala either kupunguza ama kuongeza si makosa. Lakini kama mwenzangu alivyosema mm. ukipata kiongozi aliye mzuri utasema mia, hata miaka kumi ni sawa. Lakini inakuwaje wakati umepata kiongozi ambaye hana maslahi hana utu wa watu katika <laughs> katika maisha yake. Yeah. So naposema ninalolisema nina, nina hapa ni kwamba Yes yes ikiwa ni kupunguza ama ni kuongeza ama ni kubaki miaka mitano mm-hmm. sio swala la watu wachache wakae mahali mm-hmm. wacha wa Kenya walichangie hilo jambo la either kuongeza ama kupunguza Samson Cheregei by the way si mbunge wa Fafi mm-hmm. uh, kuna mmoja oh, yes, 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 ni, ni Senator, senator Wanandi yes. yeah. uh, yeah. kuna kuna mmoja yes, hapa mfuasi wangu amenifua yes. amen yes. yes. yeah. uh, sasa bas uh, smati mm-hmm. nikikurudisha pale pale Unakumbuka wakati hata Moi alipokuwa akitawala. Kwa nini tulisema ya kwamba tubadilishe katiba? Shida ukiangalia watu si kwamba ilikuwa ni katiba, watu walikuwa wamechokana na hayati mzee Moi. Okay. So wakati huu tunapozungumza angalia ni nani anayezungumza, angalia anatoka wapi, angalia ni mfuasi wa wapi mm-hmm. na mambo kama haya yote. Uta, utapata jibu. Sasa mm-hmm. huyu Samson kwa sababu anasema ya kwamba mimi hata sina cheo katika kile chama ambacho nitawala. Mm-hmm. Mimi ninazungumza kutoka kama mkenya tu. Mm-hmm. Kwa hivyo anasema hili jambo hata wale viongozi katika chama chake wamejitenga na matamshi yake. Mm-hmm. So 
ina maana ya kwamba hii ni chocheo kutoka kwa kile chama ama ni jaribio tu kuona hali ya siasa mahali ya anga iko namna gani is it just a, 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 ni kidokezo tu watu wanapewa tuangalie political mood iko namna gani ama you feel that kuna sincerity ya kwamba this is their his personal opinion kawaida ya siasa tunasema ya kwamba gota gogo usikie mlio mm. so cherargei yeye kama cherargei senator wa nandi mkenya kama mimi nilivyo mkenya jambo la kwanza ana haki yake kikatiba mm -hmm. ya kujieleza na kueleza maoni yake kwa hivyo tusimdemonize okay. jambo la kwanza jambo la pili kumbuka ya kwamba pia vile vile ni mfuasi wa chama fulani pia vile vile tukumbuka ya kwamba pamoja na ufasi wake mm. ni, 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 ni mjumbe ni senator wa, wa eneo fulani ambalo katika uh, region ile kiongozi wa taifa anatoka okay. kwa hivyo hatuna makosa kwa sababu cherari gay haja niuliza mimi haja uliza mwenzangu hapa haja uliza waye yote amesema ya kwamba yale ni maoni yake lakini pia vile vile hatuna makosa kisiasa hii si biblia mm. kisiasa hatuna makosa tukisema ya kwamba alikuwa anagota gogo mm. asikize mlio kugota gogo asikize mlio kuna jambo ambalo umelizungumza bwana katana ukasema mm. ya kwamba si muhula lakini ni yule kiongozi mm. la pengine nije kwako ondie kumwangi mm -hmm. uh, kiongozi tutamjuaje ya kwamba hizo performer because ni kama nyote mnaaludi ya kwamba hata tukaongeza you hope you not a performer you at, at what particular point tunapomwangalia kiongozi tunapompatia uongozi baada ya miaka mingapi ndio tutajua kwamba this one is a performer or not hicho kiongozi dadangu kiongozi huwa anaonesha tu ashaingia mamrakani utaona reaction tayari ukiangalia vile nimetangulia kusema mheshimiwa Kibaki ulikuwa unaona ma traffic wanapoteza kazi wana nachukua hongo barabarani kwa hivyo kiongozi akishaingia mamrakani unamuona tayari kwamba ni kiongozi ashirio ni zipi ama zile indicators what are the indicators kwa sababu kuna mmoja ambaye anategea pengine maswali la siasa hayajamuingia vizuri lakini tunapofanya majadiliano haya iweze kuwa ni hamasa kwake ni kitu gani ambacho kama mimi mkenya nitakuwa naangalia as an indicator kujua ya kwamba huyu kiongozi this one is a performer hata ninapokwenda katika uchaguzi mwingine basi nitakuwa na ujasiri wa kuweza kumpatia mhula mwingine because right now as it is ni kama tukishampatia rais tumempatia mihula miwili like it is automatic ya kwamba huyu ataingia muhula wa pili so what are the indicators kama mkenya kuweza kujua this one is a performer kupitia kwa nini kama vile unaweza kufanya kimoja kile kile kimoja kenya yetu ile kwa ufupi mwanadamu tuna maswara matatu ambayo ni muhimu yes swala la kwanza utaweza kulisha watu wako la pili huo una uwezo wa kupeleka watoto shule la tatu huo una uwezo wa kutibu mtu kama imekuwa mgonjwa lakini ukiangalia Kenya ya sasa hata kule kupeleka watoto shule imekuwa ni changamoto lakini ukiangalia mi, ile mifumo mheshimiwa Kibaki aliyoiweka kuhusu mambo ya masomo ilikuja karibiwa na imeharibika complete ambayo ilikuwa hata mtoto wa maskini alikuwa na uwezo wa kwenda shule okay. lakini sasa ukiangalia watoto tuko nayo nje ni wengi eh? kwa hivyo hizo ni vitu muhimu vinakuonesha kwamba huyu anaweza kuongoza huyu uongozi kwake ni kidogo na namchanganya okay hmm. pengine nije kwako ni kiongozi ama ni wale wanaomzunguka kiongozi ndio wanafeli tunasema <laughs> katika governance yes ya kwamba kila kitu kina faulu na kinaanguka mabegani mwa kiongozi kila kitu kina faulu ama kinaanguka everything rises and falls within the shoulders of a leader. Mm. So watu wanaokuzunguka wacha wakuzunguke. Wewe mwenyewe policy zako ama kanuni zako za uongozi ni nini? So umeuliza swali la indicator mm. ya kiongozi. Mm -hmm. Katika karne ya ishirini na moja Ndio. Jambo la kwanza kiongozi anapaswa kuwa na filosofia. Mm. Falsafa yake ni nini? Jambo la pili muhimu sana kwa kiongozi kanuni zake ni nini Wewe umelelewa katika boma uh, smarty yes. Pale katika boma bila shaka wazazi baba na mama walikuwa wameweka kanuni yeah, yeah. ya kwamba ikifika saa fulani mm -hmm. haijalishi uko wapi uwe umefika nyumbani haijalishi unafanya nini uwe umefika nyumbani 
jambo la tatu ambalo nataka kulisema kulingana na kanuni mm. ni kwamba je umeweka mikakati gani ya zile kanuni kuweza kufuatwa na kutekelezwa mm-hmm. mwalimu wa darasa la nane Dio. hawezi kufundisha mtoto wa kidato cha tatu kwa sababu training yake ni mpaka darasa la nane ndipo saa kifika pale ame, kuna mtihani ambao umetayarishwa ambao unamsaidia yule mwalimu aweze kumpeana kwa mwalimu mwingine. So, tunapozungumza indicator za kiongozi, falsafa yake ni nini jambo la kwanza? Mm-hmm. Pili, kanuni zake ni nini? Tatu, ameweka mikakati gani ya kuweza kuzitekeleza zile kanuni? Sasa tunapo tunapo uh, uh, jiuliza maswali haya, mm-hmm. yatatuelekeza sisi kuweza hata kabla ya yule kiongozi kuingia pa, mamlakani. Mm-hmm yatatuelekeza sisi mambo haya na maswali haya kuweza kujua kama huyu mtu mm. ana uwezo wa kuongoza au la lakini e, bwana bwana francis no. kiongozi anaweza kuwa na manifesto mzuri kwa sababu Aha. kanuni ni zile manifesto ambazo tulikuwa tunazisikiza mm-hmm. na manifesto hizi zisiweze kutekelezwa so at what particular point kwa sababu tushampatia uongozi manifesto inarembeka vizuri mm-hmm. ashaingia uongozini baada ya muda gani ndio tutajua kwamba huyu is a performer ama ni vitu gani haswa i'm on ali, ground tutajua ni ali, as day one haya tuchukue pumziko fupi tukirudi tuna endeleza mazungumzo haya nipigie simu 0727497444 ikiwa ndo nambari ya sauti 0725500511 ikiwa ndo nambari ya arafa je unaunga mkono kugeuzwa kwa muhula wa rais kutoka miaka mitano hadi miaka ile e saba pia tutakuwa tunazungumza kuhusiana na iwapo matatizo ni sheria ama sheria ni utekelezwaje bunge la mwananchi hapa Lulu FM Barabara kabisa tunaangazia mapendekezo yake seneta Wanandi Samson Chiragei ambaye anapendekeza ya kwamba tuweze kuongeza ule muhula wa rais kutoka uh, miaka mitano hadi miaka saba Tulikuwa tumekwamia pale kuhusiana na manifesto uh, bwana Francis amezungumza kuhusiana na manifesto but the, is it mean does it, does it mean zile manifesto huwa ni ndefu sana ziko na mambo mengi ambazo zinawafanya hawa viongozi wasiweze kuwafikia yale malengo yao within the period of five years ama manifesto hazina matatizo dadangu manifesto ni karatasi imeandikwa akusomee kama mwananchi akufutua mpige kura lakini manifesto ni utekelezaji kutekeleza kutekeleza ndio manifesto dadangu lakini kama utayasoma na utatekeleza itakuwa ni kazi bure hata tukupe miaka mia moja bado itabaki vile vile mm. moja alikaa mamlakani 24 years yale tunaweza kuyasungumzia kibaki aliyoyafanya for 10 years. Mhm. Moyo yaweza kuweza kuyafanya kwa hiyo miaka. Mm. Kwa hivyo unaweza kama mlakani kwa miaka mingi na usitekeleze chochote. Yes. Wa kufanya ni wa kufanya hata umpe miaka minne hata kufanya na utaona amefanya. Alright, wa kufanya na wa kufanya 0727497444. Rafiki pia wewe tungependa kusikia kutoka kwako maoni yako tukizungumzia swala hili zima la kuongezwa kwa muhula wa rais kutoka miaka mitano hadi miaka ile saba Kumekuwa na mazungumzo kuhusiana na kukarabatiwa ama kuweza kufikiria kuhusiana na katiba, e, tuweze kufanya marekebisho ya katiba. Do you think ya kwamba this is also one one of the things that we should to, tuweze kuangalia na turekebishe kwa sababu kuna umuhimu wa kuweza kurekebisha hii katiba mm-hmm. lakini ni vipengee vipi vichukuliwa vipenge je unaona kwamba iki kipengee hakina uzito ama kina uzito wa kuweza kuchukuliwa wakati wa marekebisho uh, smarti uh, leo umekuja na maswala ama maswali mazuri <laughs> ambayo ni kweli mwananchi anafaa kuyasikia yes uh, wakati tulipojipatia katiba ya mwaka elfu mbili na kumi mm. Nakumbuka siku ile kama ninavyokumbuka leo ya kwamba tulisema hii katiba is work on progress. Yes. Si kwamba ni document ambayo imekamilika. Huyu mtoto anayeitwa katiba wa mwaka wa 2010. Mm-hmm. Sahii ni teenager. 13. Ana miaka 13. Mm-hmm. Ametoka mahali pa kumuita toddler. A child amefika teenager. Teenager kawaida huwa ana misukosuko yake maishani. Umefika wakati ambao tunapaswa kuiangalia katiba yetu. Mambo gani tuiangazie? Work on progress. Tunapoenda katika kifungu cha kwanza cha katiba hatuna shida na hicho. 
lakini tunaingizwa shida tunasema ya kwamba taifa la Kenya ni taifa mcha Mungu lakini sio taifa la Kikristo <laughs> So, Hilo tumelizungumzia. Bwana Francis pengine ni mambo gani ambayo unasema ya kwamba hivi sasa basi ni wakati ya kwamba tugurekebishe katiba. What are the things ambazo unaziona kama uh, mchanganuzi? Unaona these ones ndio muhimu ama hata hili nalo ni muhimu tuliongeze pale. Lote. In fact hapo ndio nilikuwa nataka nianzie. Kule kwingine nilikuwa nakupatia muktasari tu lakini kile ambapo nataka niangazie niangali, tukiangazie jambo la kwanza ni presidential term limit. Tuangalie tena upya. Tuseme ya kwamba tunakubali ni miaka mitano kwa sababu kama vile ambavyo ile ile committee of experts walituambia ya kwamba wali waliangalia tu kule ambako uh, wametoka na wakasema ya kwamba basi miaka mitano ndio ambayo imekuwa kila mwaka tunapiga kura wacha miaka mitano iendelee mm -hmm. so turudi pale tu, tujiulize lisiwe jambo la cheragei ama kwa sababu aliyeko mamlakani wakati huu ni mtoto wa mjomba mm. ndipo sasa tunaongea kuhusu kuongeza okay. uh, a uh, uh, ile presidential term limit. Mm -hmm. Je, yeah, akija mtu ambaye si mtoto wa mjomba wala wa shangazi, nitaongea kauli hiyo? Mm. Kwa hivyo turudi pale tuangalie hilo. Okay. Jambo la pili mm. ambalo tunapaswa kuliangalia. Kabla hujaingia katika lile jambo la pili, pengine uh -huh. tumsikie huyu ambaye anatupigia. So. Hello rafiki. Oh, Tashungu. Karibu. Ilikuwa nasema mm. Huyo huyo bwana anayetanganua si term limit peke yake. Unaona kile kifungu kinachosema kwamba kulengana na mujibu wa katiba mwanamu kila mtu ana haki ya, ku, ya kufanya familia na familia ni mwanamke na mwanamume lakini hicho kifungu bado kinatatanisha kwa sababu kile kifungu cha mwanzo kinasema kila mtu anastahili kuwa na familia hiyo inaaminisha mwanamke anaweza kuwa na familia peke yake na mwanamume anaweza kuwa na familia kwa sababu muunganisho familia ni watu wanaoishi pamoja kwa hivyo kifungu hiki kama nimi nimechukua mwanamume wangu tunaishi ndani ya nyumba na kila mtu ana haki ya kufanya familia ni nani anayejua kile tunachokufanya pale ndani ya nyumba isipokuwa ni kile kinachotaka kuhalalika kwa wakati huu okay. kwa hivyo si hapo peke yake kuna vipengele ambavyo ni vitafuto wasiangalie cha uongozi peke yake hiki kipengele kinatatanisha mimi kama na, kama mwanasheria mdogo asante asante tupenda kwa kuweza kuzungumza nawe anasema MC nzima mimi siungwe mkono kabisa hata kungekuwa na uwezekano ingekuwa kila baada ya miaka miwili tunabadilisha kiongozi manake wengine wanazembea sana wanapoingia kwenye uongozi haya kuna mambo ambayo tunafaa kuweza kubadilisha katika hii katiba eh hello rafiki kwa smartphone na wageni hapo ambiambo tunaendea na wapata lauda nikiwa nikiwa maeneo ya stage bila shaka ni mtumishi Lazarus maoni yako ni yapi mimi maoni yangu naona kwamba huyo Cherage ni kwamba aliongea yeye kizi yake lakini ukiangalia kwa undani huyu ni mfuatisubu wa chama cha Uda na ni mtetezi mkubwa wa rais Ruto kwa hivyo ukiona mtu anaongeaongea hivyo elewa hivyo vitu vinatoka mbali lakini mimi kama mwananchi wa kawaida nataka kusema hivi hata ingewezekana huu muhula ungepunguzwa kwa sababu saa hii ile manifesto ambayo tumepewa na rais Ruto hakujatekelezwa kitu hata kimoja kwa hivyo mwananchi anaendelea kuteseka ili hali hawa ambao wanakula vizuri wanapanda magari makubwa makubwa ndio wanakuja na mawazo kwamba rais aongezewe huu muhula mimi ingekuwa mimi muhula ingekuwa miaka miwili ama mitatu period ili tungoe hawa viongozi ambao wanatupatia ahadi leo asante mengi wenzangu na wachangi asante pengine ondie kimwangi uh, uh, bwana francis amezungumza kuhusiana na swala hili la term limit kama moja wapo la kuweza kuangaziwa wakati wa kurekebisha katiba pengine kwako unasema ni mambo gani ambao unaona tunafaa kuweza kuiangazia wakati tunazungumza masuala ya kurekebisha katiba mimi kivyangu la mwanzo kabisa ni kuwe na term moja rais mm -hmm. anaongoza miaka mitano mm -hmm. anatoka la mm -hmm. kwanza la pili uongozi huo unasunguka region okay manako kujaribu kuangalia tangu tunyakulia uruhu wa nchi hii tumeongozwa na jamii mbili peke yake mm -hmm. na jamii tuko Kenya ni jamii nyingi sana mm -hmm. sasa kama itakuwa inasunguka tuseme hiyo awamu sasa ni ya Kosi province mm -hmm. hii nyingine <laughs> ya <laughs> central yeah. hii nyingine itakuwa ni ya Nyanza kidogo watu watachihisi kwamba na sisi wakati wetu utafika wata... lakini ukisikia mm. kwa nini vitu, vitu kama hizo tu inabidi tuanze kufikiria ukisikia vile naibu wa rais alizungumza kwamba sisi kama watu wa mlima Kenya tutakaa mamurakani kwa miaka mia moja mm. na hiyo mm. ni kitu wameketi chini wanaona kwamba hapa kitu tunafanya 
tunarusha hapa tunarusia yule tunachukua tu, hizo ndio biashara wanafanya mm. so ikisunguka kirijono kila mmoja atachihisi kwamba wakati wangu pia utafika okay. kwa kuongoza haya sawa sawa tuende katika swala lingine ama sijui lile swala lako la pili kama I, 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 bado liko pale pale bwana Francis kando na time limit kwa upande wako unasema ni mambo gani ambayo tuangazie katika katiba ambayo yanafaa kwa sasa kuweza kurekebishwa asante um, kwa haraka jambo ambalo nataka nata kulizungumzia ni kwamba tunazungumza kuhusu demokrasia lakini demokrasia yetu pia katiba haija ifafanua ni demokrasia aina gani is it guided democracy ama ni demokrasia parawanja katiba pia vile vile ije ije wazi iweke bayana mm -hmm. ya kwamba kati, a, a demokrasia ambayo wa Kenya wanaizingatia ni demokrasia ambayo ni guided inapo kama ni guided swala la mwenzangu hapa linaingia vizuri ya kwamba ile presidential uh, ama ile presidency itakuwa rotation haitakuwa na shida mm. kwa sababu tutakuwa tunajua ya kwamba wakati huu uh, ni, 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 ni wakati wa mlima Kenya ama ni wakati wa Central Kenya mm. lakini wakati ule mwingine ni wakati wa Nyanza mm. na, na kadhalika tukifika so, tukifika eneo ambalo halina kiongozi takuwaje tunakosa viongozi kweli <laughs> Smarti hakuna mtu atajitokeza kuwa rais ya 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 Kenya hii hata mimi leo leo tu hii leo naenda oh mashallah sunda ina Muhammad Allah Bora Francis yes pengine tuseme IBC do you think ya kwamba IBC inafaa kuweza kufanywa IBC inafaa kurekebishwa tena ikarabatiwe sana hiyo hata haina 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 haina, haina kunini masuala ya tuta agenda rule unaona ni wakati hivi sasa tuweze tuangalie ni vyema sana kwa sababu swala hili tumelizungumzia mm. niliona aliyekuwa aliyekuwa wakati mmoja mwanasheria mkuu mm -hmm. Gitu Muigai yes. huyo mzee na muheshimu lakini wakati mwingine mm. ananikera tu kwa sababu anasema hata tuondoe hiyo maneno ya ya, ya kina women rep na kadhalika tu, 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 tuondoe kabisa na hapa tunazungumzia katiba hapa tunazungumzia kuhusu two third gender rule ambayo inaonekana kutupiga chenga kila wakati mm. katiba pia vile vile wakati tunapoenda kwa mchakato mm. wa kuirekebisha tuangalie ni kwa jinsi gani kisiwe kipengele tu kimeongewa ya kwamba kuna two third gender rule mm. lakini hakujawekwa frame ile policy framework okay. kile ambacho kinasumbua ni kwamba hakuna policy framework ya ni vipi two third gender rule itafikiwa right. so kuwe iwe entrenched katika katiba ile policy framework ya kwamba hii itaweza kutekelezwa namna hii. Alright. Pengine tuweze kusonga mbele kwa sababu muda nao una, unakimbia. Matatizo ni sheria ama matatizo ni utekelezwaje? Kutekeleza ndio shida. Sheria tunazo, si kwamba tuna. Sheria ziko, lakini ukiangalia vile wanapotekeleza huwa sioni kama na wanasifuata vile na kustahili. Manake Kenya yetu kijaribu kuangalia dadangu hata huku magerezani wenye wako ni maskini. Hakuna tajiri hapo pale mtu mwenye pesa zake utasikia huyu ameenda kotini menda hivi menda vile yani jaji bila na kuamua kesi hata unashindwa mimi nakumbuka kama miaka saba iliyopita kulikuwa na kesi kwa jamaa alikuwa ameiba milioni 14 sawa Kenya mm -hmm. kesi ilipoamuliwa jaji anasema haida atoe faini ya milioni moja ama afungwe mwaka mmoja huyo jaji ameamua nini so vitu kama hizo pia sina sina feli taifa letu mm -hmm. sana sana upande wa judiciary mm -hmm. unafeli Kenya sababu gani wanakubali kuwekwa mifukoni Kenya imekuwa ni taifa la kukontroliwa na pesa mm. mwenye pesa achukuliwa tu yoyote okay. lakini maskini ambaye maybe aliiba kuku akaiba hembe ndio kwa kumtangani lakini ukijaribu kutafuta watu wenye pesa huko magerezani utapata hata mmoja lakini ndio swala swali langu ni sheria nje sheria ndio kutekeleza ndio matatizo mm. eh, kutekeleza ndio matatizo lakini sheria iko sawa Sh sheria ziko okay. tukianza kutekeleza ni, kuna mawili matatu yanaweza rekebishwa lakini sheria ziko tukisifuata sida sheria basi matatizo yote tutakuwa tumeyamaliza bwana Francis upande wako unasemaje Kenya haina uhaba wa sheria Kenya tuko na sheria nyingi sana na tena sheria tulizonazo ni sheria nzuri sana inapofika mahali pa kutekeleza na kubaliana na mwenzangu hapa mia kwa mia ya kwamba utekelezaji wa sheria zetu ndio ambao unakuwa una, una duni lakini tungezitekeleza sheria vile zilivyo mm -hmm. Kenya tungekuwa mahali pengine nikupatie tu mfano kuna mwanasiasa ambaye alifungwa miaka sitini na, na saba si kitambo Juzi. 
Juzi tu. Mm, mm, wapi sahi? Mm. Kwa nje, ni mbonge. Si ni mbonge. Mm. Kwa sababu gani? Aliangalia mwanya mahali huko wa kisheria. Na akautumia. Kwa hivyo tunapaswa kuziangalia sheria zetu sio kutengeneza mpya hatuna uhaba wa sheria Kenya. Kwa hivyo hizi sheria zipo lakini zina mianya. Zina mianya. Sasa shida ni sheria ama shida ni utekelezaji? Mm, kwa sababu ute... ukisema iko na mwanya kumaanisha hiyo sheria ndio iko na matatizo. Utekelezaji wa zile sheria. Mm -hmm. Hakuna mahali ambapo utakuta sheria haina mwanya. Okay. Mahali popote duniani. Lakini ule mwanya ni mdogo ama ni mkubwa kiasi gani? Hili ndilo nalo lizungumzia. Okay. So, hata kama kutakuwa na mianya, there must be gaps. Gaps zitakuweko, kwa sababu si ni wanadamu. Hatuwezi kuwa perfect. Mm -hmm. Lakini ikiwa ule mwanya utanipatia leeway, kiasi cha kwamba badala ya liwe dirisha ni mulango. <laughs> Basi sasa, nitakuwa naweza nikapitia mahali popote. Mm -hmm. Hato kisema kwamba, ameruka na dirisha, nito kambia hili si dirisha ni mulango. <laughs> ni mulango. As Asante Bona Francis, tukamilishi awamu hii. Hapo jana, rais aliweza kufanya mabadiliko katika baraza laki la mawaziri. Pengine tu kamilishe tu uh, maneno yetu. We have 30 seconds, uh, Bona Ndiek, you have 30 seconds, Bona Francis, you have 30 seconds. Waj wajua, yes. mdadangu usmati. Yes. Hii e, lishafu li raisi aliofanya, mm -hmm. ukijaribu kuangalia kama wizi, waziri, kuria, nini. Kuna mawaziri mekua katika wizara zao ni makelele kila wakati. Na maneno wanayasungumza kwa wanainji, hayaritishi wanainji. Ile raisi aliofanya ya jana, ni nyani kuhamisha nyani msitu huu, unamupeleka msitu mwingine. Hakuna chochota alichofanya. Manake kama mtu ameshindwa kutekeleza kazi yake. Si haende nyumbani. Kutafutwa mwingine anaisa kufanya kazi. Hapai okay. wede na fazi. Lakini hile ni kama umembadirisha, Mfumo takuwa ni huyo huo okay. Mutu watatakeleza vila na kutaka Anajua watu wakipiga kelele Na isi atantua hapa niweke huku Iso ndio biashara wanafanya Biashara Mbwana Francis unasema ni biashara ama How do you say uh, Kama mch mchanganyuzi kuhusiana na rishafu ya jana Jambo la kwanza Rais alitekeleza jukumu lake kama rais Kwa sabu yu iku Ni prerogative yake mm -hmm. Kufanya rishafu ya cabinet ama kufanya vile na vyotaka na baraza laki la mawaziri mm -hmm. So jambo la kwanza Hakuna kwa sambalo melifanya Kurishuffle cabinet yake Ni wajibu wake Wa kimamlaka na kikatiba Aweze kulitekeleza Alivyo litekeleza Ndipo ambapo sasa kuna swali mm -hmm. Watu wanajiuliza maswali Kama navyo juuliza maswali mm -hmm. Ni nini ambacho alikiona kwa moze sikuri ya kumtoa katika wizara hii ama kwa waziri yote yule kum, kumuondoa kwa wizara hii na kumpeleka kwa wizara ile. Sasa hapo ndipo ambapo kila mmoja atajiuliza maswali. Kama mwenzangu ambavyo yamefanya, kama wewe you are not a performer here. Mm. Hata ukienda mahali pengine unachukua uvivu ule ule ama kutojua kule kule ama ignorance ile ile unaipeleka mahali pengine okay. ingekuwa vyema ya kwamba angefanya kile ambacho angefanya a well detailed analysis mm. ya baraza lake la mawaziri na akasema huyu na mtuma nyumbani kwa sabu ndani ya mwaka mmoja hatuja ona kitu lakini okay. alivyo kifanya ni wajibu wake lakini naona ya kwamba haja uh, ni cosmetic, ni cosmetic surgery Cosmetic surgery <laughs> tukamilishe fale What a way to end this uh, Awa mchanganezi ya maso na kisiasa Francis Katana <laughs> Tante sana kukweza kufika ndani ya studio Nimekua naebwa na ondiek muangi Ambaye ni bunge la mwana inchi pale malindi Ya kieza kuwa mkireketo Thank you so much gentlemen <laughs> ah, Kukweza kugrace this sana, show sana. Wakati wigino takuwa na kuja hivi sasa siwa geni They have not become residents Asat Asat